ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി പാകിസ്ഥാനി ചിക്കൻ കോയിനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ വെറൈറ്റി ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡിഷിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അര കിലോ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് അതൊരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാൻ പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് കടിക്കുന്ന പരുവത്തിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിക്ക് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇനി ഒരു ക്ലീൻ ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ പേസ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ അധികം കേട്ട് കാണത്തില്ല പക്ഷെ വൈ ഭയങ്കര ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഓണിയനാണ് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് അടുത്ത് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു അരയും ജിഞ്ചയും പിന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് വന്നിട്ട് ബൈൻഡിങ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പേപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പാണ് ഇനി ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാൻ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുട്ടയാണ് ഞാൻ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ കാരണം നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബൈൻഡിങ് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺഫ്ലോർ ഇതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കും മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ബൈൻഡിങ് കിട്ടും എന്നാലും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ആ മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലായിടത്തും ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ആവുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ചീസാണ് അത് മൊസറല ചീസല്ല ചെട ചീസല്ല നോർമലായിട്ട് സ്ലൈസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചീസ് ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു സ്ലൈസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് പക്ഷേ നിങ്ങളിത് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ചീസിൻ്റെ ബേസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ റെസിപ്പി വേറെ ലെവലാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചീസാണെന്ന് പോലെ അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ജ്യൂസിനെ അടിപൊളിയായിരിക്കും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത് ഇത് ഓപ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ചേർത്താൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും ചീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓവറായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതിനായിട്ട് ഒരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുക്കുക ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടി ചോദിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി മാറാനും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ട് വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും സാധാരണ വെള്ളം ചൂട് വെള്ളമോ തണുപ്പ് വെള്ളമോ ഒന്നുമല്ല സാധാരണ നോർമൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഒരു ശകല ഉപ്പും കൂടി ഞാൻ ഇത് ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക പച്ച ചൊവ്വ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചേർക്കും നന്നായിട്ട് പതഞ്ഞിട്ട് വരണം നമുക്ക് മുട്ട നന്നായിട്ട് പതച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ മുട്ട നന്നായിട്ട് പതിനെട്ട് വരെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് മുട്ട ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇതേപോലെ ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂടിയോ അടപ്പോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചില്ല എഗ്ഗ് കുറച്ച് വെള്ളം ഉപ്പിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിന് എന്താ
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡീപ് ഫ്രൈയിങ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ആവാൻ അത്യാവശ്യം എണ്ണ വേണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡീപ് ഫ്രൈയിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കമഴ്ത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നാൽ ചിക്കൻ ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കമഴ്ത്തി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചിക്കൻ കുക്ക് ആവത്തുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാരണം ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയാണ് അതിനെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ആക്കി എടുക്കുക ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് ഇട്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ല നല്ല മേൽ മേൽഭാഗം നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗണിഷ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചിക്കൻ കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പേടിക്കരുത് ചിക്കൻ കുക്ക് ആവില്ല എന്ന് ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ട് വരും ഇത് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കണം കാരണം ബ്രെഡ് ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മുറിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക കാരണം ബ്രെഡ് പെട്ടെന്ന് കുക്ക് ആവും പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്പി ആവും അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇത് അടിപൊളി ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴിക്കുന്ന സ്നാക്സിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അടിപൊളിയായിരിക്കും കൺവോക്സിൽ ഷ